大家好，我是云飞。我们做了很多开放式耳机的测评，大家应该也对这个种类的耳机有比较多的了解。但有一种耳机，其实我一直想做测试，而且也有着非常多粉丝想知道，那就是耳夹式耳机。我接触过这种耳机，其实也有段时间了，之前就测试过，不过当时觉得不好佩戴，一直没有详细的出测试。这不，现在耳夹式耳机发展的越来越好，我又尝试了一波，觉得还是有必要和大家好好的来聊一聊这些耳机。所以这次的样本我准备了很多。有开放式的耳挂，有一开始的耳夹，还有现在更进一步的进化版，一共六款耳机。我们我们一起来看一看，现在的耳夹式耳机为什么是适合大部分人的产品？记得点下收藏。我们来开始今天的正片，还是来介绍一下本次的六位选手。首先是我们熟悉的老朋友，开放式耳挂的阵营，小米开放式，售价六二九，然后是 G B L 的挂耳，售价七九九。呃，夹式阵营里面就是比较丰富了，有华为的 Free Clip， 售价一一九九，艾比售价九九九，蛇胜新环售价二七九，最后是塞纳 S 六 S 售价二九九。我选择的这些其实都非常具有代表性，我来仔细的给你们说。我们需要明确一点，耳夹式耳机哪些人群会比较适合？首先是不喜欢入耳式半入耳的朋友，或者有相关耳道疾病的朋友，然后是需要同时听到。外界和耳机发声的朋友，喜欢运动的朋友，还有就是需要长时间佩戴耳机的朋友，因为耳夹式耳机不入耳嘛，就夹在这里，体验会好上非常多，而且舒适度也会比传统耳机要好，就是我们的大前提。我们先来了解这期选手的优劣。首先，开放式耳挂的优点就是比骨传导音质要更好。佩戴相较来说也会更舒服一些，缺点就是相较于耳夹式来说，它会更大，重量感会更强。耳夹式的一个优点就是重量轻，发声原理和挂耳是差不多，因为都是夹在耳朵上面嘛，重量又更轻一些，所以实际的佩戴感觉是会更舒服的，也是更无感的。但耳夹一开始的那个价格是真的非常贵，而且佩戴起来，如果你不是经常佩戴，那么你很难佩戴上。甚至我们在测试的时候，艾比因为它的耳夹的连接是硬塑料，还不小心直接给断裂了。这是。一开始，耳夹为啥没流行起来的原因所在。不过现在华为和塞纳的连接已经变成了软性的，就是我们可以非常轻松的佩戴他们两款耳机，这是在佩戴上最舒服的两个耳机了。所以在舒适度上面，我们选择耳夹式耳机就需要看他们的连接处是否是软性的，这样我们在佩戴的时候才会有一个好的感受。我们来看看他们的佩戴体验，你就明白了。小米的我们就不多讲了 ，GPL 是那种可调的，这也是一个挂耳的代表。然后艾比是纯属硬性的连接，我们三个人都比较难佩戴上去，就算找了耳廓比较薄的地方戴上去了，耳朵也免不了红彤彤的，这是一个小特点。不过它确实是比较轻的，舌身也是硬性连接，但间距会稍微大那么一点，所以虽然比较难戴，但至少不会断。然后就是我们个人比较推荐的华为和塞纳，他们都是软连接，体验上我实际感受下来，舒适度没有明显的差别，但价格上的差距会非常大，所以我会比较推荐你们选择塞纳的。塞纳的佩戴，你看基本上就是非常流畅，几乎没有什么阻塞感。我们三个都可以很方便的直接带入，华为也是同样的感受啊，都是非常方便的。所以你看我们这个佩戴，你就可以看得出来谁是真正佩戴舒适度比较好的。我在这块是推荐大家可以选择塞纳和华为这种，其他的两款，除非你是女生，耳朵。比较薄，佩戴可能会更好一些，否则都不是很推荐。买耳夹式耳机最关键的舒适度给大家详细的介绍了，那么配置方面我也就简单的直接过一下，大家可以截图查看。然后是另一个大重点，音质，这个就要发挥大家的耳朵了。我会给大家录制两段云听的音频，带上你的耳机一起来感受一下它们的音质差别吧。其中艾比只有单耳了，所以那个只能单声道，我会处理成双单声道。那么我们开始。
方面其实我个人觉得差距不是那么大，相较于传统的耳机来说，因为天然的硬件差别，耳夹不入耳，他们的声音都会稍微差一些。里面比较好的是华为，其次是塞纳、神圣、艾比，我觉得这是在意料之内的。不知道你们的感觉如何，在弹幕里面来聊一聊呗。我们到这就更多的介绍一下华为和塞纳了，估计很多人现在对他们会比较感兴趣。首先是塞纳，它有自己专属的 APP， 可以方便的。控制耳机的各种功能，设置 EQ 自定义按键操作，里面还有助眠助手，甚至还有 GTP AI 助手，这点是挺厉害的。有耳机查找功能，会在地图上面显示定位，这个体验我觉得也是非常贴心的。而华为这边，它是集成在智慧生活这个 A P P 里面，里面同样也是可以调整音效、切换手势控制、插座耳机、呃固件升级等等。啊，如果你是华为生态，这块还是非常直观的。综合来看，如果你想要这种轻若无物的感觉，想要体验一下耳夹式耳机这种品类，目前来说还是比较合适的。这个市场应该是刚卷起来，我会比较推荐像塞纳这样的性价比产品，和华为几乎一样的佩戴体验，听感上差距也不会太大。但价格优势是直接拉满了，我个人是强烈推荐。而且像这种耳机，我的老婆反馈是可以直接佩戴在耳朵上面大半天才会有感觉，是比较适合那种喜欢长期佩戴耳机的朋友。而且看起来也蛮好看，就是一个小装饰。当然，其他的耳夹像硬性连接的，我就比较不推荐了。这个是不适合绝大部分朋友的，除非你比较相中那个颜值。艾比确实是里面比较小的，那个可以看自己的取舍。希望本期视频可以帮助你了解耳夹式耳机。一直想给大家出视频来着，终于。比较详细的对比了他们的不同，有其他的方面大家可以补充。在已经佩戴耳夹式耳机的朋友也可以来说说你们的使用感受，希望可以帮助到你。也记得多多支持，如果有什么想我测的产品，也欢迎留言。我是云飞，记得点赞、收藏。那我们下期视频再见。